En el kilómetro 10 de la vía San Pablo Chillanes, en el sector de Perezán, se produjo el hundimiento en una parte de la mesa de la vía, con el aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Bolívar y la maquinaria del municipio de Chillanes, se logró reconstruir la vía con la finalidad de brindar mejores condiciones a las personas que recorren por este lugar a diferentes destinos del país. Hay preocupación de las familias que habitan en este lugar, que ven cómo el suelo se va hundiendo día a día. Este hecho ha permitido que abandonen sus viviendas. Desde que comenzó el invierno, se ha partido todo lo largo. Sí, la primera vez nosotros sembrábamos ahí, era hasta voy y se entraba, vea. Sí, aquí vivíamos, pero ahora estamos en San Pablo, por lo que dijeron que van a hacer el carretero. Mientras yo vivía aquí años, no pasaba nada. Las personas que habitan en este lugar son de la tercera edad, también tienen problemas de salud y solicitan que se les realice la apertura de un camino vecinal que les permita llegar con facilidad hasta sus domicilios. Eso es lo que digo, vea, el caminito que me deje haciendo, porque yo siempre vengo, vea. Yo no puedo, tengo mala cabeza, ahora mismo por subir casi me caigo. Claro, a ellos se les ayude. Yo vine a ver que me dio haciendo la salida arriba, vea. Claro, mi papá no tiene casa, está solo en la casita de un hijo afuera. ¿La casa de la ciudad afectada? Claro, no ve que no hay cómo salir sí, ya. porque a mí también se derrumba todo eso. Ya no hay cómo salir. La señora Rosandachi es la más perjudicada, en vista que su vivienda está ubicada a pocos metros del hundimiento del suelo y hoy espera ser reubicada para proteger su familia para lo cual maquinaria del municipio de Chillanes está encargada de reconstruir la yata donde se ubicará en los próximos días su vivienda. La mala suerte que se compra la señora y vea, pobrecita vea, nosotros le vendimos, hicieron la casita. También la vía San Pablo Chillanes es afectada por un deslave permanente que se produce en el sector denominado Tundaloma. Aquí se ha construido pasos alternos que permiten circular con un poco de dificultad a los vehículos a diferentes lugares, informa Ángel García.